우리 이민자들은 모두 나름대로 미국에서 성공하는 아메리칸 드림을 찾아온 사람들입니다. 1930년대 제임스 에덤스라는 사람이 아일랜드나 이태리나 또 유대인들이 미국에 이미 많이 올려올 때 아메리칸 드림에 대해 이렇게 정의를 합니다. 아메리칸 드림이란 뭐냐? 남자든 여자든 누구나 타고난 재능을 충만하게 실현할 수 있으며 그 사람의 출신 성분이나 지위에 상관없이 사람 된 자체를 대접받을 수 있다. 무엇보다 인간의 자기 자능의 재능에 따라 자기 성취를 이룰 수 있는 것이 아메리칸 드림이다. 사람 차별 없는 세상을 얘기합니다. 누구나 열심히 노력해서 재능을 발휘하면 성공할 수 있는 세상. 이게 아메리칸 드림이라고 했습니다. 멋있는 말이죠. 마틴 루터킹 목사는 인종차별 미국을 바꾸려고 인권운동을 하면서 자기가 꿈꾸는 미국은 사람이 피부 색깔로 평가되는 나라가 아니라 인격으로 평가되는 세상을 꿈꿨다 했습니다. 국가는 나라는 이런 원칙을 지켜주는 사명이 있는 것입니다. 근데 요즘 미국에서는 지난 화요일 대통령 선거에서 도널드 트럼프가 대통령으로 선출되면서 이런 원칙이 무너지는 것에 대한 불안과 두려움이 일어나고 있습니다. 도널드 트럼프가 인수위원회를 구성했는데 흑인 보수주의자 벤 칼슨 빼놓고는 아주 극보수자 뉴트 그린그리지, 줄리아니, 크리스 크리스티 거의 모두 이런 보수, 백인 보수자들이 강한 백인 보수주의자들이 중심에 배치되어 있습니다. 그러다 보니까 성교운동 당시에 트럼프가 외쳤던 각종 인종차별적 여성 비하, 반이민적 발언 그리고 모슬놈들에 대한 반감 조성 무엇보다 불법 치료자자라고 말하는 언다큐멘트 워커들 서류 미비자들을 추방하겠다는 발언 때문에 많은 사람들이 특별히 뉴욕이나 캘리포니아 많은 사람들이 걱정하고 두려워하고 있습니다 다만 사람들이 기대하는 것은 선거 당시는 백인들의 불만과 분노를 끌어내기 위해 전략으로 그랬지만 대통령 됐으니까 그렇게는 하지 않기를 바라는 마음이에요 모든 미국 사람들을 다 품고 가는 정책을 이루어낼 것을 기대하고 있습니다 그런데 이런 기대감을 말하는 것은 대부분 백인 남자들이에요 대통령 선거가 끝나고 다음 날 100건이 넘는 인종 혐오 사건이 미국에서 일어났어요 낫지 표시를 곳곳에 붙이질 않나 동양인 아이들에게 뉴욕에서도 니네 나라로 돌아가라고 소리 지는 일이 일어나지 않나 이런 거예요 아시안들이나 흑인이나 히스패닉이나 그리고 여성들 무엇보다 미국에서 살아보려고 온 서류 미비자들 그리고 그의 자녀들 그리고 모슬렘들은 불안과 두려움을 드러내고 있습니다 우리가 기도해야 할 것은 새로 미국 대통령이 된 나널 트럼프가 정말 선거를 할 때는 저학력 백인들의 공부 많이 하지 않은 백인들의 불만을 폭발시켜주는 발언을 많이 했지만 이제 대통령 됐으니까 모든 인종과 계층을 포함한 미국인 전체의 대통령이 되기를 바라는 겁니다 이번 선거에 많은 언론은 그동안 정치권에서 소외시켰던 백인 저항력 보수주의자들에 대한 분노를 극대화시켰다 이렇게 평가합니다 백인 저소득층 저항력자들은 미국이 내 나라인데 웬 너무 이민자들이 유색인종들이 와가지고 이 아메리칸 드림의 중심에 자리 잡고 우리는 밀려났는가 이런 분노가 있다는 거예요 그래서 보복 심리와 보상 심리가 극대화되면서 이번 선거의 몰표가 트럼프에게 갔다는 것이죠 이것이 무엇을 의미합니까? 어느 누구나 아메리칸 드림의 가능성을 가지고 사는 나라가 되지 못하도록 하겠다는 무서운 차별적인 요소가 이 선거의 잠재에 있다는 것입니다 사람들이 그래도 기대하는 것은 그래도 기대하는 건 대통령 선거는 갈등과 분노를 이용해서 백인표들을 몰아냈지만 대통령 됐으니까 이제는 모든 사람을 다 같이 살수 있는 나라로 만들어가기를 원하는 그런 대통령 되기를 바란다는 것뿐입니다 이런 불안하고 두려운 현실이 있지만 우리 예수 믿는 사람들이거든요 
하나님 믿고 살아온 우리들은 그래도 이 역사 가운데서 역사하신 하나님의 섭리와 예비하심을 기대하지 않을 수 없습니다 우리 죽음을 이기신 부활에 승리를 주신 하나님이신데 하나님은 이런 혼란과 혼돈의 때에 어떤 창조적인 역사를 예비하고 열어가시고 계시는지 우리는 긍정적으로 기대해 볼 수밖에 없습니다 저는 목사 입장으로 기대해 보는 것은 어쩌면 그동안 너무 쉽게 세상의 성공과 출세의 꿈 꾸었던 예민자들 꿈이 깨어질 수 있다는 위기의식을 통해 오히려 성경에서 예수님이 제시하시는 진정한 하나님 나라의 꿈을 꾸는 사람들이 늘어나기를 기대해 봅니다 너무 안일해졌어요 나 혼자 성공하면 된다 이러고 살았던 게 얼마나 많습니까 교회도 필요 없다 나 혼자 출세하겠다 그 위기를 맞이하는 때가 온다는 겁니다 1930년대는 소위 유럽계 이민자들이 주로 이루었다면 오늘날 미국을 차 특별히 뉴욕에 오는 사람들은 중미, 남미, 아프리카 또 중동 지역, 중국 이런 데서 봐요 하이티 특별히 이민을 오기 어려운 멕시코 사람들은 남미 사람들은 국경을 넘어서 옵니다 이걸 엘 노테란 말이 있어요 노테는 노스란 뜻입니다 그래서 북쪽으로 북쪽이란 뜻이에요 그 말은 북쪽에 가면 살 길이 있다는 거예요 미국을 얘기하는 거죠 북쪽으로 가면 행복이 있다 그래서 죽음을 위험을 감수하고라도 생명 걸고 국경을 넘어오는 거예요 이 아메리칸 드림을 찾아오는 겁니다 정말 남미 사람들에게 있어서 엘놀 때 천국이었을까요? 사람에 따라 판단 기준이 다릅니다 아메리칸 드림을 꿈꾼다는 자체 어떤 큰 문제가 있는 건 아니에요 잘 살고 싶은 건 인간의 기본적 욕구입니다 어떻게 해서라도 좋은 곳에서 자녀들 잘 교육시키고 열심히 일해서 돈잘 벌고 싶은 꿈을 가지고 예민 온것 자체는 문제는 아닙니다 저희 아버님도 그래서 꼭 44년 전에 저도 아버지가 예민 초청해서 저도 미국에 44년 됐어요 이제. 근데 저와 여러분이 오늘 예수님 말씀 앞에 도전 받아야 하는 게 그것은 아메리칸 드림의 전제입니다 아메리칸 드림의 전제는 인간의 노력으로 이루는 자기 성취와 자기 완성입니다 영어로 말하면 self-actualization to self-fulfillment예요 인간이 자기 능력으로 자기 성취의 완성을 이루어가는 겁니다 여기에 위험은 뭡니까? 바벨탑 쌓는 거예요 예수님 오늘 성경 말씀 이렇게 말씀하십니다 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 예수님을 떠나서는 사람이 아무것도 할수 없다는 것입니다 예수 믿는 우리들에게 있어서는 자기 완성이나 자기 성취의 아메리칸 드림이 인생 목표가 되어서는 안 된다는 것 예수 안에 거하지 않으면 아무것도 할수 없는 것만이 아니라 가지처럼 밖에 버리오 말라지니 그 사람들이 나중에 불에 태워버린다고 경고합니다 그러니까 예수 없는 성공 예수 없는 아메리칸 드림은 나중에 불에 태워지는 위험이 있다는 겁니다 세상에서 성공하고 아메리칸 드림을 이루는 그 자체가 문제는 아니죠 물론 예수님 기뻐하시는 성공해야 하고 예수님 영광되는 아메리칸 드림이어야 하는 겁니다 그리고 예수님 말씀은 우리가 열매를 많이 맺으면 하나님 아버지께서 영광을 받으실 것이 그것만 아니라 그래야 예수님의 제자가 될 것이라고 말씀합니다 그러니까 하나님 영광을 위한 열매 그리고 예수의 제자로서 열매 우리가 맺어야 하는 겁니다 열매 맺어야죠 그런데 열매 맺기 위해서는 뿌리가 좋은 땅에 자리를 잡아야 된다 내가에 심은 뿌리 깊은 나무가 되는 것입니다 예레미야 17장에 보면 물을 여와를 의지하며 여와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하니 하며 그 입이 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니한 가으리라 뿌리를 좋은 곳에 내리니까 인생의 어려운 때도 이겨낼 수 있다는 것 어려운 때도 열매 맺을 수 있다는 것 우리 인생도요 많은 경우 눈에 보이는 것이 문제가 아니라 보이지 않는 뿌리의 문제가 있을 때가 많습니다 
뿌리가 병들었으면 좋은 열매 맺기 어려워요. 그리고 뿌리가 깊어야 실은의 때를 견뎌낼 수 있습니다. 시편 1편에 봐도 뿌리 깊은 나무, 냇가에 심은 나무 이야기하죠. 거기에서도 하나님의 말씀을 잘 묵상해야 된다 그랬어요. 뿌리를 깊게 내릴 그래서 골로새서의 바울이 얘기하는 건 그러므로 너희가 그리스도 예수로 를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 그랬어요 하나님의 말씀 성경 잘 공부하고 묵상할 때 뿌리가 건강해서 인생 건강한 열매를 맺을 수 있다는 겁니다 예수 믿는 사람들은 예수의 말씀에 뿌리 내린 사람들입니다 예수님 십자가 보호리에 세워진 삶이에요 그 예수님 맺어주신 거룩한 열매 우리는 해줄 수 있어요. 뿌리가 나빴어도 우리가 주님의 뿌리 속에 우리가 붙어버림을 통해서 접목한다 그러죠. 우리 살수 있었던 사람들이에요. 두 번째 열매 맺는 걸 방해하는 것들을 없애야 되죠. 이게 잡초 뽑는 일이고 가지치는 일이에요. 예수님 누가 보면 팔장에 보면 이렇게 말씀합니다. 가시 떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자니. 지내는 중 이생의 염려와 재리와 일락의 기운이 막혀 온전히 결실지 못하는 자요 영어로 보면 촉더라 그래요 숨이 막혀버렸다 인생의 걱정거리와 재물과 쾌락 때문에 재리라는 잡초는 rich 재물이 많아서 숨이 막혀버렸다 일락은 pleasure 쾌락이에요 좋은 것 먹고 좋은 것 가고 노는 것에 빠져서 열매를 맺지 못했다는 겁니다 며칠 전에도 어느 후배 목사가 목회가 어려워서 할길래 그런 얘기를 했어요 야, 목회가 잘될 때도 문제가 독소가 있다 지금 목회가 어려운 거는 오히려 좋은 약일 수도 있다 그러니 그렇게 네 입맛대로 생각하지 말라 그랬어요 좋은 음식에 콜레스테롤이라는 독이 있는 거고 거칠은 음식 같은 채소 속에는 약이 있는 거는 마찬가지입니까 어떻게 우리가 우리 입맛대로 삽니까 이 쾌락, 이 부귀 영화가 열매 맺지 못하는 우리를 숨죽이게 되었다는 거예요 재물 많은 부자 되는 건 문제 아닙니다 인생 재미나게 살고 좋은 것 먹는 것 잘못 아니에요 그러나 여기에 빠져서 인생의 우선순위가 잘못되다 보면 숨이 막혀버렸다는 거예요 그런데 신기한 거는 잡초는요 돌보지 않아도 잘 자라요 그것도 신기해요 우리가 먹고 싶은 도마도나 뭐 이런 거는 잘 돌봐야만 또 돼요. 그 말은 무슨 뜻입니까? 우리 인생에서 잡초가 많다는 것은 가만 놔둬서 그런 거예요. 성경 공부 소홀히 하고 기도 생활 엉망으로 하고 예배 잘 드리지 않고 교인으로서의 기본적인 신앙 생활 잘 못하다 보면 가만히 있어도 세상 잡초에 의해서 숨 막혀 아무 열매도 맺지 못하는 거예요. 예수님이 또 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 제해버리시고 무릇 과실을 맺는 가지는 도과실을 맺게 하려 하여 이를 깨끗게 하시니라 여기에 과실을 맺지 못한 가지는 제해버리시고 영어로 cuts off, takes away 단호하게 잘라버리게 되는 거예요 그런 가면 과실을 맺는 열매는 깨끗하게 하시는 영어로는 prune이라고 해서 prune 그런데요 성사학자들도 그렇게 얘기하지만 농사 짓는 분들 보면 열매 맺지 못하는 가지를 재해버리는 건 겨울에 하고 열매 맺는 가지를 깨끗게 하는 것은 푸르닝하는 건 봄에 한다고 하는 거예요 무슨 뜻입니까? 우리 인생의 겨울에 우리가 재해버려야 할 것들을 재해버려야 한다는 거예요 겨울은 인생의 마지막 때이면서 결선하는 때 그러니까 정말 잘라버릴 건 잘라버려야 되죠 다 끌고 못 갑니다 우리 인생 가는데 젊어서부터 끌고 다니던 이 깡통들 덜렁덜렁 소리 나는 거 줄줄 끌고 다닌다 생각해 보세요 어느 나이든 확 끊어버려야 돼 가볍게 단순하게 여행 갈때 나이 먹을수록 단순해야죠 질질질 이 깡통들 끌고 다니면서 이 빵꾸난 타이어 끌고 다니면서 시고 뭐 세상 명예 욕심 다 끌고 어떻게 살아요 단호하게 끊어버리고 자유롭게 살아요 후를 날아다녀요 가지를 친다는 것이 신앙생활에 참 중요합니다 하나님께서 우리의 열매 맺는 영적 생활을 위해 때로 방해되는 불필요한 것을 하나님이 제거시켜 주실 때도 있어요 때로 이것이 어려움과 고난을 통해 이루어집니다 
아픔을 통해서 다시 건강하게 하시기도 하고 먹고 사는 문제의 어려움을 통해서 먹는 것이 얼마나 소중하고 산다는 것이 얼마나 아름다운지를 깨닫게 해주는 거예요 저는 우리 교회에서 이것이 중요하다고 생각합니다 가지치기가 요 예수 잘 믿고 예배 잘 드리는 것이 아닌 것 생각과 마음이 분산되어 버리면 교회 열매가 부실해요 교인으로 예수 잘 믿는 것과 예배 잘게 집중해야 돼요 그런 거 아닌 것에 그런 거 아닌 것에 그런 거 아닌 것에 자꾸 관심 가지면 열매는 진짜 맺어야 될 열매는 부실하고 가지만 풍성한 거예요 그런데 하나님 우리 인생 열매를 위해 가지를 치시는데요 하나님이 가지를 치시는데 썩은 것 죽은 것만 잘라버리질 않으세요 어떤 때는 멀쩡한 것 괜찮은 것도 잘라버리세요 사업이 멀쩡한 데 때로 잘라내시고 건강이 괜찮은 데 잘라내시고 그런데 그런 과정을 통해 하나님이 더 건강하고 더큰 열매 맺는 삶을 가능케 하시는 날이 오는 겁니다 이런 경우가 믿음 생활 잘하려고 할때 많이 나타나요 교회 헌신도 하고 헌금 생활도 잘하고 그런데 어떤 때내 인생 아프도록 가지치기를 하세요 어떻게 저거를 잘라내실까 나한테서 근데 정말 하나님 원망스럽기도 해요 잘되는 사업 한 부분을 잘라내기도 하고 멀쩡하던 자식이 사고치기도 하고 근데 하나님 하실 때는 더큰 열매를 위한 계획이 있으셔서 그렇다는 것 우리가 그거는 믿어야 됩니다 하나님이 하시는 일이잖아요 하나님이 우리 인생 가지를 치지 아프게 하실 때꼭 벌주는 건 아니에요 더큰 은혜의 세계로 축복의 길로 인도하시는 과정일 수 있습니다 하나님 우리가 보지 못한 걸 보시는 분이시고 하나님 우리는 알지 못하는 것을 아시기 때문에 때로 우리 생각으로 우리 경험으로 이해되지 않지만 하나님이 우리 인생에 이루어 가시는 역사가 있는 겁니다. 그럴 때 순종하고 인내하고 절대로 하나님 사랑과 은혜를 의심하지 말아야 됩니다. 히브리서 12장에 바울이 이렇게 말합니다. 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않은 것을 보보이나 후에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 때로 우리 인생에는 아프고 어려운 일들이 더 크고 좋은 열매를 위해 하나님이 주신 연단의 기회이기도 한 겁니다 잡초도 뽑아야 하고 가지치기를 통해서 새롭게 되어야 열매 맺는 삶이 가능한 겁니다 마지막으로 풍성한 열매를 맺기 위해 예수 안에 거하라고 합니다 오늘 성경을 잘 보면요 우리 보고 열매 맺으라고 하지 않으세요 우리가 열매 책임져야 한다는 말이 없으세요 우리는 주님 안에 붙어있기만 바라는 게 Remain in me, abide in me 그 안에 거하라 너는 내 안에 있어라 네가 나가서 열매 맺어라 이 얘기는 없어요 그래서 내가 성공해갖고 뭐 교만할 것도 없고 안 된다고 좌절할 것도 없어요 나는 그냥 그분께 붙어있기만 하면 되는 거예요 근데 사실은 제 경험으로 보니까요 내가 주님께 붙어있는 게 아니더라고요 그분이 나를 붙잡아주고 계시는 거예요 내가 할수 있는 것은 예수님 생명의 물줄기 그분에게 연결되어 있는 것뿐입니다 사절 말씀이죠 내 안에 거하라 나도 너의 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 않으면 그리하리라 우리 못한다는 게 스스로 못한다는 거예요 못해요 옛날에 저도 똑같은 경험을 했어요 하나님 우리 교인들 좀 변화시켜주세요 우리 교인들 좀 변하게 해주세요 저도 그런 기도했어요 답이 없어요 나중에 응답 주시더라고요 너나 변해라 그러시더라고요 너나 변해라 자식이 변합니까? 내가 변해야죠 안 변해 내가 변해 내가. 예수 안에 거하려면 예수 안으로 들어가야죠 예수님과 끊어지지 않는 관계를 유지하는 겁니다 예수님을 내삶 중심에 모시고 사는 거예요 하나님 말씀을 머리에 담아는게 아니라 마음에 담는 거고 그 마음 그 생각으로 사는 거예요 오늘 성경 말씀은 사람이 자기 힘으로 사는 것이 아니라 힘의 원천에 뿌리 내리고 거기에서 힘을 받아 살아야 한다는 겁니다 정말 우리가 인생 살다가 우리 자신의 한계에 부딪힐 때가 있어요 그때 우리는 언제나 우리를 부르시는 예수님의 초대에 귀 기울여야 합니다 
나는 포도나무요 너희는 가지니라 나치 독일 히틀러 독주에 한가하다 순교한 보네프 목사가 이렇게 말합니다 성경에 기록된 말씀들은 언제나 당신의 가슴에 울려야 하고 당신의 생활 속에 날마다 살아 움직여야 합니다 당신이 무척이나 사랑하는 자가 있으면 그의 말을 잊을 수 있겠습니까 사랑하는 자의 말은 따지고 분석해서 받아들이는 것 아닙니다 마찬가지로 우리도 주님을 사랑한다면 그의 말씀 마음에 담고 살아야 합니다 거하라 하시면서 또한 구하라 하세요 그러면서 7절에 보면 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 우리가 기도하기 전에 구하라 이전에 거하라 그러니까 말씀 안에 살때 구할 수 있는 게 그러면 다 이루어진다는 게 예수의 이름으로 구하는 게 내가 원하는 것 구하는 것 전에 거하는 것이 앞서죠 말씀을 담고 구하라는 겁니다 그리고 예수님 말씀 따라 산다면 세상이 지금보다 훨씬 아름답고 거룩하게 변해 우리 가정이 우리 교회가 주님 기뻐하는 천국이 될수 있는 겁니다 예수 믿는 사람이 하나 있는 곳에 밝음이 있고 아름다움이 있고 사랑이 있고 나눔이 있고 겸손한 성김이 있고 친절함이 있고 의로움이 있고 거룩함이 있어야 하는데 얼마나 우리가 예수 안에 거하고 있으므로 열매를 맺고 있는가 도전이에요 벌써 2016년도 11월 중순이에요 열매 맺지 않은 계절 결실이 계절인데 다음 주면 추수감사주이에요 그래서 이제 교회에서 나가는 편지에 헌금봉투 여러분은 헌금도 추수감사주일 헌금을 가지고 오시고 물건도 갖고 오겠지만 우리 하나님께 드리는 감사가 어디 물질만이겠습니까? 우리 삶에서 이루어지는 믿음의 열매들이 있어야죠 사랑의 열매, 용서의 열매, 죄에서 자양을 받는 열매, 은혜의 열매들이 있어야 됩니다 그래서 제가 한번 여러분 제안해 봅니다 올해가 끝나기 전에 이런 열매를 한번 주님께 가지고 오면 어떨까 하는 거예요 이해가 가기 전에 몸에 나쁜 것 끊어버리는 결단의 열매예요 그러니까 권사님들 담배 끊으세요 좀 네? 담배. 11조 잘 드리는 열매도 좀 맺으세요 제대로 된 열매 11조 열매 남의 자식들과 비교해서 늘 아이들 구박을 야단치는 것 그만두고 아이들 있는 대로 더욱 열심히 사랑하는 사랑의 열매예요 아, 그만하면 됐지 얼마나 더 잘나야 돼요 그 애가 여러분 닮아서 그런 건데 그냥 받아들이고 사세요 내 자식인데 뭘그반 죽여놓는다고 되지 않아요 그 저도 해봤는데 안 되더라고요 그냥 있는 대로 사는 거지 시집 안 가는 애 자꾸 돌려대지 말고 어째요 어째 10년 전에 이혼한 아들 이혼했다고 자꾸 얘기하지 마세요 이유가 있었겠죠 이혼한 이유 어떤 분들 그래요 뭐 제가 아들이 있는데 10년 전에 이혼했어요 그걸 뭐로 얘기해요 목사한테 뭐 어쩌려는 거예요 10년 전에 이혼한 거를 대두세요 지가 좋아서 그런 건데 그래 그냥 행복해라 붙어서 불행한 것보다 떨어져서 행복해라 좀 이제 자유하세요 좀 자유 못나면 못난 대로 잘나면 잘난 대로 잘난 애도 언젠가 사고 칠 거고 못난 애도 언젠가 그거 아세요? 못난 자식이 부모 지키는 거예요? 못난 자식이 부모 지켜요 잘난 것들은 지껏 챙기느라고 정신없어요 그리고 제가 아주 말씀드리죠 여러분 아들 아무리 잘나게 키워도요 여우같은 며느리 만난 끝이에요 못난 아들이 더 좋아요 못난 아들이 입에서 불평하던 불녀 그만하고 감사와 기쁨 찬양으로 채우는 열매예요 예배당에서 예배드리는 거 관심 없으면서 교회 구석진 곳에 수근거리는데 그만하세요 좀 어떤 분들은 그냥 일부러 8시 일부 예배드리고 하루 종일 그러고 사시더라고요 <웃음> 교회 구석 궁지렁 궁지렁 수근 수근 교인들이 쳐다보면 본인들이 뭐 민주투사나 돼서 그런 줄 알고 쳐다보는 줄 아니에요 우리 교인들 그렇게 바보 아니에요 아저 사람 왜 저래 이러는 거죠 저 아저씨 진짜 할일 없네 교회 와서 근데 자기는 독립투사인 줄 알아 자기가 자꾸 아 그만하세요 그그 그 에너지 있으면 성역 공부하고 그, 그, 그 입심이 있으면 성가대하고 좀 그러세요 그러죠 네? 그만 좀 해요 2016년으로 그냥 끝장내세요 그런 거 성경 읽는 열매 새벽 기도하는 열매 저는 딴건 모르지만 우리 교회 새벽 기도 너무 자랑스러워요 제 친구가 
어느 교단의 사무총장을 오래 했어요 그러다 6개월 전에 임기가 마치 끝났는데 새로운 사역을 하려고 다니다가 뉴욕에 와서 우리 교회에서 잤어요 금요일 날 토요일 날 새벽 기도 끝나고 저한테 심각하게 얘기해요 김 목사 나 3개월 여기 있으면서 프로징 제일께 새벽 기도 나오면서 재충전하면 안돼 그래서 왜 그랬더니 야 이틀 새벽 기도 했는데 이 교회 새벽 기도는 다르다 그래요 저와 무관한 것 같아요 제가 있기 전에도 우리 교회 새벽 기도 잘했던 거 그렇죠? 잘했던 것 같아요 아멘하지 마세요 아멘하지 마 그는 어, 그 얘기를 들으니까 얼마나 감사한지 몰라요 새벽 기도에 다시 회복하는 새벽에 이 모든 게 결단나는 거예요 열매입니다 잎사귀만 무상한 게 아니라 열매 맺는 거예요 신앙의 연수가 아니라 헌신의 깊은 열매 하나님께 드리는 거예요 예수 안에 거함으로 아름다운 믿음의 열매 맺는 여러분 되시길 주의 이름으로 추원합니다